എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ധാരാളം ഒരു കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ക്യാൻസർ റെട്ടിനോ ബ്ലാസ്റ്റോമിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാൻസർ വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതായത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിലാണ് ഫോണുള്ളത് അല്ലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറവും കുട്ടികളുടെ കയ്യിലാണ് ഫോണുള്ളത് ഒന്നര ജി ബി ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജി ബി ഡാറ്റ വരെ തികയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി കോള് ചെയ്യാൻ വരെ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ കിട്ടുന്നില്ല അത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ രാവിലെ അവർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായിരിക്കും അവർ ഫോണിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ കണ്ണിന് ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് കണ്ണിനെ നമുക്ക് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസുകൾ കാണുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോ അവർ താഴെ താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വീഡിയോകളും താഴെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിലെ സെറ്റിങ്സ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ജനറൽ സെറ്റിങ്സിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ലൈവ് ആയിട്ട് ന്യൂസുകളൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ ഈ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസുകൾ ലൈവ് ന്യൂസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള യൂട്യൂബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെറ്റിങ്സ് എന്ന് കാണാം സെറ്റിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഇവിടെ കാണാം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മോഡ് പല ആളുടെയും ഫോണിൽ ഇത് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു യൂട്യൂബ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വലത് ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സ് കാണാം അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് താഴെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കാണാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കുട്ടികൾ മുഴുവൻ സമയവും ഈ ഫോണിൽ നോക്കി അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരമൊന്നും കുട്ടികൾ ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നാൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്തിരുന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഈ ഫോണിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇമ വെട്ടുന്ന ഇമ വെട്ടുന്ന
കാല് നിലത്ത് തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇരിക്കാവൂ കാല് നിലത്ത് തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇരിക്കുക ഇനി ടി വി കാണുകയാണെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ബാക്ക് നിന്ന് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് പതിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ടി വിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടി വിയിൽ അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അത് വരും അതൊരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നന്നാവുക ടി വി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോണിലും ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പരമാവധി കുറച്ചിട്ടും കൂടുതലാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല ഒരു മിഡിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ടി വിയും ഫോണും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കാല് നിലത്ത് തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കാണി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് പറ്റുന്ന ചെയറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളുകൾ എൽ കെ ജിയിലും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയറുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചെയർ അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ കാല് നിലത്ത് തട്ടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലാതെ അവർക്ക് നടുവേദന മറ്റുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ അവർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം അതായത് അതിൻ്റെ മോണിറ്റർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ സിസ് അതായത് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സെറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നേരെ നോക്കുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ട് കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെക്കുക നമ്മൾ കണ്ണിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് കൂടുതൽ ആയാസം ലഭിക്കും ഇത് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ ഉണ്ടാവും ഫോണിൽ പരമാവധി വീഡിയോസ് കാണുന്നത് കുറയ്ക്കുക ഇനി ഫോണും ടി വിയും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി മാറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഫോണിൽ കുറച്ച് സമയം കാണട്ടെ ഒരു കുട്ടി ലാപ്ടോപ്പിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ കുറച്ച് സമയം കാണട്ടെ കാരണം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ എഴുത്തുകൾ വായിക്കാൻ ഫോണിൽ ചെറിയ എഴുത്തുകളായിരിക്കുമല്ലോ അത് വായിക്കാൻ കണ്ണിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുക അത് തമ്മിൽ അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഒരു കുട്ടി നിരന്തരമായിട്ട് ഫോൺ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണിന് അത്ര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം അല്ല മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണടകൾ വെക്കുന്നതാണ് അതായത് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ സ്പെക്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ് അത് കണ്ണിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വെറുതെ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണടകളൊന്നും വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ണിന് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് അതായത് ഡാർക്ക് തീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് അതായത് അതും സെറ്റിങ്സിൽ ജനറൽ സെറ്റിങ്സിൽ അവിടെ ഡാർക്ക് തീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് മുമ്പൊക്കെ ഐ ഒ എസ് സിസ്റ്റം അതായത് ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസസിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ ഡാർക്ക് തീം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിന് കൂടുതൽ ആയാസം ലഭിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണട വെക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ണട വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ വീഡിയോസ് കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അവരുടെ കണ്ണിന് ആ കണ്ണട സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണിന് വരുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അതായത് പൊതുവേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അരമണിക്കൂർ സമയം മാത്രമേ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന എട്ട് മുതൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കാരണം അതവരുടെ ബുദ്ധിയെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉറക്കക്കുറവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ
വെള്ള കളറായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അത് കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു ജീനിൻ്റെ പ്രത്യേക അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആണ് ഈ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ കൂടെയൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഫോൺ കൊണ്ടല്ല ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കണ്ടുവരേണ്ടത് റയർ കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഈ റിട്ടിനോ ബ്ലാസ്റ്റോമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രോഗം എന്താ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റയർ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളാരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്